Главный тренер «Ангела Сибири-2000» Сергей Горев. Сергей Владимирович, по психологии сегодня уступили, по большому счету? Чисто психологически. Где-то немножко расслабились, где-то чуть-чуть, что не позволить мне. Не как говорится, еще удар не умеет держать. Да, но тем не менее, болельщиков всегда много. Это приятно? Это очень приятно. Представляете, столько народу мы собираем, почти полный дворец. Это столько молодежи с улицы идет. Это занятые какие. Главное, что мы показываем игру. Даже да, уступили, но мы уступили команде с именем, которая хоккейная школа, она работает, у них, они выезжают, их содержат, у них все есть. Мы, конечно, все проедали. Но это дело не в этом. Дело в том, что действительно мы двигаемся вперед. Правильно направление не Ну понятно. Спасибо. Игрок команды «Ангел Сибири-2000» Вадим Вахрушев. Вадим, вот сегодня вы в первом периоде э, сменили тактику э, и э, начали встречать высоко соперника. Э, именно из-за этого немножко по цели? Как считаешь? Ну, горько, да, так проигрывать? Обидно. Но, тем не менее, все равно что-то стараетесь менять в игре. Без поражений побед не бывает. Успехов следует. Игрок команды «Ангел Сибири-2000» Никита Бастрон. Что с вами случилось в третьем периоде? Так вот, по ощущениям. Физика подвела или как? Ну, ты громче говори, не слышно. Может, вы и в первом очень выложились, на встречных курсах с ними заиграли? Ну, физику, значит, подкачивать будете. Следующие домашние игры с кем? Тоже с Там другая команда. Там другая команда, но постарайтесь отомстить хотя бы им. Ну, давай...